اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصم بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقو واذکرو نعمت اللہ علیکم از کنتم آدان فعلف بین قلوبکم فعصبتم بنعمته اخوانا فکنتم على شفا جفرت من النار فانقذکم منها قَذَالِكَ يُبَيِّنَ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ صلوات پڑھیں محمد اور عالی محمد صلی علی محمد عالی محمد وعجل جی سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو تین وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ کرو اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جبکہ تم آپس میں دشمن تھے پھر تمہارے دلوں میں اسلام کی الفت ڈالی خدا بند عالم نے پھر تم سب پھر تم اس کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے اس فضل اسلام فضل خدا بند عالم سے جو اسلام کی صورت میں تھا اور تم آگ کے گڑے کے کنارے پر تھے پھر اس نے تم سب کو اس سے نجات دی اور اسی طرح تم پر اللہ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت باؤ خلاص تفسیر یہ ہے کہ خدا کی طرف سیر سعود ہے سعود وسیلے کو چاہتا ہے سعود جو ہے خدا کی طرف جو سیر ہے وہ سعود ہے بلندی ہے اور سعود اور بلندی وسیلے کو چاہتا ہے پس اس بنا پر سعودی سیر میں حبل اللہ کا انسان محتاج ہے پس دوسری رسیوں سے بچنے کے لیے حبل اللہ سے تمسک کرنا لازمی ہے اور یہ تمسک روحی قلبی ہے نہ یہ کہ یہ تمسک خارجی رسی سے ہے محور اتحاد اور نجات حبل اللہ ہیں اعتقادی تعلقات کی حفاظت اور اہل ایمان کی حمدلی کی تنہا راہ حبل اللہ ہے قرآن اور اطرس سے تمسک حبل اللہ اور عروت الوسکہ سے تمسک ہے کیونکہ یہ خدا کی رسی ہیں خداوند عالم نے حبل اللہ سے تمسک کرنے کے حکم کے ساتھ تفرقہ نہ کرنے کا حکم بھی دیا وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا یہ تفرقہ نہ کرنے کا خدا بند عالم نے حکم دیا بس تفرقہ یعنی مسلمان حبل اللہ سے متمسک ہوں لیکن آپس میں متحد نہ ہوں پس علم آنے کے بعد اقتلاف کیا ہوگا قابل مضمت ہوگا پہلے ہم پڑھ کے آئیں حبل اللہ عوامل اقتلاف کو ختم کرتی ہے اور عوامل اقتلاف جہالت علمی اور جہالت عملی ہے بس دو عوامل اقتلاف ہیں جہالت علمی اور جہالت عملی خدا اصل میں لوگوں کے دلوں میں الفت ایجاد کرتا ہے اسلام کے ذریعے اور مومنین کے لیے محبت نصیب کرتا ہے اس خدا کی عطا کی حفاظت کرنا ضروری ہے بس یہ آیت بیان کرتی ہے کہ یاد کرو تم سب جہنم کے کنارے پر تھے وَقُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ تم جہنم کے کنارے پر تھے جہالت علمی اور جہالت عملی میں پڑے ہوئے تھے کہ خدا نے تم سب کو نجات دی اسلام کی نعمت کے ذریعے رسول خدا کے وجود کے ذریعے اور تم سب نے حبل اللہ کو ترک کیا تو دوبارہ اسی خطرے میں پڑ جاؤ گے بس یہ خطرہ اس خطرے سے دور رہنا ہے مفردات یہ ہیں کہ حبل طویل پھیلی ہوئی چیز جس کے وسیلے مقصد تک پہنچا جائے ٹھیک حبل کے مسادیق ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں اخوان سے مراد ایک دوسرے کی تقویت دینے والے لوگ آپس میں ہم آہنگ لوگوں کو اخوان کہا جاتا ہے بھائی کہا جاتا ہے ایک دوسرے کو تقویت دینے والے اور آپس میں ہم آہنگ شفا سے مراد کنارہ ہے شفا حفرت من النار ضرب المسل ہے یعنی ہلاکت کے قریب ہونے کے ہلاکت کے قریب ہونے کے لیے ضرب المسل ہے کہ تم تھے ہلاکت کے قریب تم تھے ہلاکت کے قریب انکاز سے مراد ہلاکت سے نجات دینا ہے اس آیت کا پہلی والی آیات کے ساتھ تعلق پہلی والی آیات میں ذکر ہوا کہ خدا سے متمسک ہو جاؤ تو سرات مستقیم کی ہدایت پاؤ گے وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ لَا سُرَاتِمْ مُسْتَقِيمْ آل عمران 101 اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اجتماعی طور پر خدا کی رسی سے تمسک کرو اور یہ رسی تمہیں خدا سے جوڑ دے گی بس خدا بند عالم سے جوڑ دے گی پہلے خدا سے جڑنے کا بتایا گیا کہ اگر خدا سے جڑو 
تو سیدھے راستے پہ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے ہدایت پاؤ گے اور یہاں آ کے اس رسی خدا سے جڑنے کے لیے حبل اللہ سے متمسک ہونا بیان کیا گیا کہ حبل اللہ سے متمسک ہونا ضروری ہے ٹھیک بس انسان حبل اللہ کا محتاج ہے انسان سیر سعودی کے لیے حبل اللہ کا محتاج ہے خدا کی معرفت اور آیات الہی کی معرفت اور عامال صالحہ کے ساتھ سیر سعودی ہوتا ہے سور فاتر آیت نمبر دس منکان یرید العزت فل اللہ العزت جمیعہ الہی یساد القلم الطیب والعمل الصالح یرفعوہ جو عزت کو چاہتا ہے بس خدا کے لیے ہے تمام کی تمام عزت اس کی طرف پاکیزہ عقیدہ سعود کرتا ہے اور عمل صالح اس عقیدے کو بلند کرتا ہے بس جو سعود کرتا ہے وہ پاکیزہ عقیدہ ہے اور عمل صالح اسے بلند کرتا ہے بس سیر سعودی کا مقصد عزت الہی ہے اس کی دستیابی کی راہ پاک عقیدہ اور عمل صالح ہے انسان بلند جگہ تک پہنچنے کے لیے الہی رسی کا محتاج ہے الہی رسی کا محتاج ہے بس وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ تم سب بلندی تک آنے کے لیے الہی رسی سے تمسک کرو اس رسی کے محتاج ہم ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا بلندی تک پرواز کرتے ہیں حبل اللہ کے حبل اللہ کے جو ہیں محتاج رسول خدا نہیں بلکہ خود حبل اللہ ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کہ سورہ نجم کی آیت نمبر نو نے کہا کعب قوسین او ادنا بس امت اپنی پرواز میں ان کی مدل لیتی ہے کیونکہ وہ مقام ادنا تک پہنچے ہیں کعب قوسین تک پہنچے ہیں وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُومِنِينَ سورہ شعرہ آیت نمبر دو سو پندرہ اور اپنے پروں کو جھکا دو ان کے پیروکاروں کے لیے جو مومنین بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پروں کو جھکائیں گے تاکہ ہم پرواز کریں اور ہم ان کے پیروکار مومنین پرواز کر کے سعود تک پہنچیں بس اپنے پروں کو جھکا دو ان پیروکاروں کے لیے جو مومنین بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ہمیں چاہیے تاکہ ہم سیر سعودی تک پہنچیں بس امت سیر سعودی کے لیے وسیلے کی محتاج ہے یا ایوہ اللذین آمن اتقو اللہ وابتقو الیہ الوسیلہ وجاہدو فی سبیلہی لعلکم تفلحون سورہ مائدہ آیت نمبر پینتیس اے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کا تقوی اکتیار کرو اس کی طرف سیر کرنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو بس حبل اللہ سے کیسے تمسک کیا جائے حبل اللہ سے تمسک کے لیے عربی مبین تا ام الکتاب حبل اللہ ہے عربی مبین پہلا سرہ ہے تاکہ ام الکتاب تک پہنچا جائے ہر مرحلے سے تمسک کا ایک خاص اثر ہے ایک خاص اثر ہے بس حبل اللہ اور حبل الناس حبل اللہ سے مراد قرآن کریم ہے اور حبل الناس سے مراد اطرت تاہرین علیہ السلام ہے بس ہم پہلے حصے کو پکڑیں عربی مبین ہیں معلم ہمارے کون ہوں محمد اور عالم محمد علیہ السلام اور یہ ہمیں اس رسی کے بہت سارے مراحل تک پہنچیں پہنچائیں تمسک ان سے تمسک کا ایک خاص اثر ہو کہ ہمارے عقائد میں ہمارے عامال میں اور ہمارے عقائد اخلاق میں بلندی ہو ہمارے اخلاق میں کیا ہو بلندی ہو بس قرآن کریم کی یہ آیت وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا خدا سے تمسک کرنے کے لیے تم محتاج ہو خدا کی رسی کے یہ بیان کر رہی ہے اور اس خدا کی رسی میں تمسک کرو اتحاد کے ساتھ تفرقہ نہ کرو تفرقہ کرو گے تو حبل اللہ سے تمسک کوئی فائدہ نہیں دے گا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو یہ حبل اللہ خدا کی نعمت حبل اللہ خدا کی نعمت ہے یعنی یہ نعمت نعمت اسلام ہے جب تم دشمن تھے جاہلیت علمی اور عملی میں پڑے ہوئے تھے جاہلیت علمی اور عملی سے خدا نے تمہیں نکالا اسلام کی نعمت کے ذریعے تمہیں بھائی بھائی بنا کے تمہیں مقصد میں ایک کر دیا ہم آہنگ کر دیا بھائی بنایا ان مقصد میں ایک ہو گئے تم ہم آہنگ ہو گئے تم اور تمہارا سابقہ ہلاکت کا کنارہ تھا اور تمہارا حالیہ دور فَأَن قَزَقُمْ مِنْهَا پس اس نے تمہیں نجات دی خدا اسی طرح تمہارے لئے آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ اَحْلِ بَيْتِهِ التَّيِّبِينَ التَّاهِرِ